ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതിലുണ്ടയുമായാണ് ഇത് വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലൊക്കെ കുട്ടികളൊക്കെ വൈകുന്നേരം സ്കൂൾ വിട്ടൊക്കെ വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്കാണ് എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ കാണണം ഇതുവരെ എൻ്റെ വീഡിയോസ് കണ്ട എൻ്റെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും ഞാൻ നന്ദി പറയുകയാണ് ഇനിയും നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടുകൾ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അവിലുണ്ടയാണ് അവിലുണ്ട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം ഞാനൊരു ബൗളിൽ അവിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അവിൽ വറക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ അവിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചൂടാവുന്നവരൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഈ അവിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി വന്നാൽ മതി അവിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇത് നല്ല പൊട്ടുന്ന ഒരു ടൈപ്പാവുന്ന വരെ നമുക്ക് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അവിൽ ഇങ്ങനെ കടിച്ചാൽ പൊട്ടുന്ന ടൈപ്പായിട്ട് വരണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ വറുത്തെടുത്താൽ മതിയാവും ഇതിപ്പോൾ നല്ല പൊട്ടുന്ന പരുവായി വന്നിട്ടുണ്ട് ചൂടായിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊട്ടുന്ന ഒരു ടൈപ്പായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അവിൽ നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ഇത് തണിഞ്ഞിട്ട് വേണം മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കാൻ അപ്പോൾ തണിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിക്കാം വറുത്ത അവിൽ ഞാൻ ചൂട് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് ആക്കിയതായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ തണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം നനവൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഉണങ്ങിയ ജാറിലാണ് നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ജാ മിക്സിയിൽ പൊടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മിക്സിയിൽ മിക്സീൻ്റെ ജാറിൽ വെള്ളമൊന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തണം എല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊടിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ തുറന്ന് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം നല്ല നൈസായിട്ട് നമുക്ക് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടണം അപ്പോൾ തീരെ തരിയില്ലാണ്ട് നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിഞ്ഞു കിട്ടാം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സ്പൂണോട് തട്ടി കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് പൊടിയാത്തത് അവരുണ്ടത് ഇതിൽ അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്കിത് വീണ്ടും ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം നല്ല നൈസായിട്ട് നമ്മുടെ അവിൽ പൊടിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ബാക്കി വരുന്നതും കൂടെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ അവിൽ നല്ല നൈസായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയൊരു ബോർഡ് നിറച്ചു അവിൽ ഞാൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര അവിലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള അത്ര എടുത്തിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് കുറച്ച് ഒരു ബോളും അവിലാണ് എടുത്തത് അത് പൊടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത്ര കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് കുഴച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടയിലേക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പാത്രം ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിൽ നെയ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അല്പം കിസ്മിസ് ഇതിലേക്ക് ഇടുവാണ് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇത് ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ നെയ്യ് നമുക്ക് ആ അവിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ആ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കിസ്മിസ് വറുത്തുന്നേ നമുക്ക് ആ അവിൽ പൊടിച്ചതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി പൊടിച്ച അവയിലേക്ക് ഞാൻ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചേർക്കുകയാണ് തേങ്ങയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങയാണ് ചേർത്ത് ഇനി ഞാൻ അരക്കപ്പ് ശർക്കരയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചെടുത്തതാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൈ ഒരു അമ്മിയിലൊക്കെ ഇട്ട് പൊടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ടോ മിക്സിൻ്റെ ജാറിലൊക്കെ ഇട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത കിസ്മിസും കൂടെ ചേർക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക്
ഇപ്പം ഞാൻ അവിലും തേങ്ങയും ശർക്കരയും കിസ്മിസ് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കൈ കൊണ്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അല്പം ചൂടുവെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊരു ബോളിൻ്റെ ഷേപ്പിലാക്കി ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇപ്പം ചൂടുവെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം നമുക്കിങ്ങനെ ബോള് പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോളാക്കിയിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നമ്മളിങ്ങനെ ഉരുട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ബോള് പോലെ ആക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ പൊടിയായിട്ടും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഒരു ഈ കഴിക്കാനൊരു സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ബോള് രൂപത്തിലാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പൊടിയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സ്പൂണൊക്കെ ഇട്ട് കുട്ടിയൊക്കെ കൊടുത്താൽ അവരങ്ങ് കഴിച്ചോളും നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മൊത്തം പൊടിയും ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കാം നമ്മളെ അവിലുണ്ട ഞാൻ എല്ലാം കുഴച്ച് ഉണ്ടയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വളരെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു സ്നാക്കാണ് നല്ല ഹെൽത്തി സ്നാക്കാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്നാക്കാണ് ഇതൊരാഴ്ചയൊക്കെ നമുക്ക് കേടുകൂടാതെ നിൽക്കും നമ്മളിതിങ്ങനെ കുഴച്ച് ഒരു ഉണ്ടയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ നിൽക്കുന്നതാണ് കാറ്റ് കിടക്കാത്ത പാത്രത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇത് ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കേടുകൂടാതെ നിൽക്കും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്നാക്കാണ് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം എൻ്റെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യ